అందరికీ నమస్తే మై నేమ్ ఈ చింతల శైలేందర్ ఐఎమ్ ఏ ఇంటర్మీడియట్ కామర్స్ లెక్చరర్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ప్రిపేర్ త్రీ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ దట్ ఈస్ క్యాష్ బ్యాంక్ అండ్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ సో ఈ త్రీ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ అనేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఏ విధంగా చేయాలో ఇదైతే ఇంటర్మీడియట్ సిఈసి ఫస్ట్ ఇయరు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ కోసము అదేవిధంగా సిబిఎస్ సిలబస్ లెవెంత్ క్లాస్ అకౌంటెంట్ సబ్జెక్టు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ అనేది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకైతే యూజ్ అవుతుంది సో ఈ త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు దీని స్టోరీ ఏంది ఫస్ట్ మనకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన లెక్కే ప్రాబ్లమ్ మనకైతే అండర్స్టాండ్ కావాలి సో టోటల్గా ఒకసారి అయితే మీకు ఒక వన్ మినిట్లో అయితే దీని యొక్క హిస్టోరీ గురించి చెప్తాను సో మనకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో సబ్స్ సబ్సిడైరీ బుక్స్ అనే ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది అంటే తెలుగులో సహాయక చిట్టాలు అంటారు ఈ సబ్సిడైరీ బుక్స్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే లార్జెస్ట్ బిజినెస్ కంపెనీస్ అంటే పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ యొక్క సబ్సిడైరీ బుక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అంటే దేర్ ఆర్ ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్సిడైరీ బుక్స్ అంటే ఎనిమిది పుస్తకాలు అయితే కేటాయించుకుంటారు బుక్స్ సో అందులో ఫస్ట్ వన్ అయితే పర్చేస్ బుక్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది పర్చేస్ బుక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను విత్ యానిమేషన్తో సో ఈ పర్చేస్ బుక్ ఎందుకు బిగ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎలా అయితే క్రేట్ బేసిస్లో అంటే ఉద్దరకైతే పర్చేజ్ చేస్తుందో వాళ్ళ యొక్క పేర్లు నేమ్స్ అయితే ఇందులో నోట్ చేసుకుంటుంది మనం పర్చేజ్ చేసిన గూడ్స్ ఏమైనా పాడైపోయినాయి ఉంటే అవి పర్చేజ్ చేసిన రిటర్న్స్ ఎవరికైతే రిటర్న్ చేసినాయో ఈ పర్చేస్ రిటర్న్స్ బుక్లో ఎంటర్ చేసుకుంటుంది అదే విధంగా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషను ఎవరికైతే ఉద్దరకు అంటే క్రెడిట్ పర్పస్లో ఎవరికైతే సేల్స్ చేస్తుందో గూడ్స్ సో వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్ అయితే ఇందులో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది సేల్స్ బుక్లో ఈ సేల్స్ బుక్ అనేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో కూడా నేను వీడియో చేశాను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్స్ కూడా లింక్లు లింక్స్ ఇచ్చాను మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆ వీడియో కూడా చూడండి సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటే మనము బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరికైతే సేల్ చేస్తుందో గూడ్స్ అవి పాడైపోయినాయి ఉంటే వాళ్ళు మనకు రిటర్న్ చేస్తారు అలా మనకు సేల్స్ రిటర్న్స్ ఎన్ని నచ్చినాయి ఎవరి దగ్గర నుంచి నచ్చినాయో టోటల్గా ఒక బుక్ నోట్ బుక్ లెక్క పెరగడం జరుగుతుంది ఈ బుక్లో ఎంటర్ చేసుకుంటుంది అట్లనే నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే క్యాష్ బుక్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్యాష్ బుక్ అనేది లార్జెస్ట్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు ఏం చేస్తాయంటే ఈ క్యాష్ బుక్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అండి క్యాష్ బుక్ సో ఈ క్యాష్ బుక్లో ఎందుకు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అంటే క్యాష్కు పర్చేజ్ చేసిన ఆన్ క్యాష్ బేసిస్లో సేల్ చేసిన అంటే నగదు కొన్న నగదు కమ్మిన టోటల్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి క్యాష్ కొన్నాం క్యాష్కి ఎంత అమ్మినాం క్యాష్కి ఎంత కొన్నాం క్యాష్ పర్చేస్ ఎన్ని క్యాష్ సేల్స్ ఎన్ని ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ క్యాష్ పర్పస్ అంటే నగదు రావడం నగదు పోవడం క్యాష్ రిసీవింగ్ క్యాష్ పేయింగ్ సో విచ్ పర్పస్ ఏ పర్పస్లో మనము క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం ఏ పర్పస్లో క్యాష్ పేమెంట్ చేస్తున్నామో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ క్యాష్ బుక్లో ఎంటర్ చేసుకుంటుంది సో ఈ క్యాష్ బుక్ మళ్ళీ తిరిగి ఫోర్ టైప్స్ అండి సింగిల్ కాలం క్యాష్ బుక్ టూ కాలం క్యాష్ బుక్ త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ సో ఇందులో మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ సో ఆ త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ అనేది ఏ విధంగా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుందో ఒక లెక్క అయితే తీసుకొని అయితే మీకు ఇక్కడ విజువల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఈ త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మీ యొక్క నోట్స్లో కానీ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో కానీ అడ్డంగా అంటే ల్యాండ్స్కేప్లో అంటే నోట్స్ పోర్ట్రేట్లో కాకుండా ల్యాండ్స్కేప్లో మీరు ఫస్ట్ టైటిల్ పట్టే మందం ప్లేస్ వదిలిపెట్టాలి వదిలిపెట్టి మీరు ఏం చేయండి అంటే 
ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ నోట్స్లో చివరి వరకు ఒక లైన్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే మీకు మిడిల్ ప్యాంట్ అనిపిస్తుందో మిడిల్ ప్యాంట్లో మళ్ళొక లైన్ అయితే డ్రా చేయండి మళ్ళొక లైన్ అయితే డ్రా చేయండి మళ్ళొక లైన్ అయితే డ్రా చేసిన తర్వాత మనకైతే ఇది చూడడానికి అయితే ఇంగ్లీష్ లెటర్లో టీ ఆకారంలో ఉంటుంది టీ ఆకారంలో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లెటర్లో టీ ఆకారంలో ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ మొత్తము మనకు డెబిట్ పార్ట్ అంటారు డిఆర్ అని రాయాలి ఈ రైట్ సైడ్ పార్ట్ మొత్తము క్రెడిట్ పార్ట్ సిఆర్ అని అంటారు సిఆర్ అని రాయాలి ఇలా రాసిన తర్వాత మనము డేట్ పర్టికులర్స్ అనే కాలమ్స్ రాసుకోవడానికి దీని కింద మళ్ళీ ఒక లైన్ డ్రా చేయండి మీ నోట్స్లో కానీ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నది ఏంటిది త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ త్రీ కాలం అంటే మూడు వర్షాలు ఉండాలి త్రీ త్రీ కాలమ్స్ ఈ డెబిట్ సైడ్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ అమౌంట్ రాసుకోవడానికి కాబట్టి త్రీ కాలమ్స్ చిన్నగా త్రీ కాలమ్స్ డ్రా చేయండి నెంబర్ ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ ఇక థర్డ్ కాలం ఓకేనా సో వన్ టూ త్రీ త్రీ కాలమ్స్ వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నోట్స్లో డేట్ కాలంకి ఒక చిన్నగా లైన్ డ్రా చేయండి పర్టికులర్ కాలం పెద్దగా ఉండాలి కాబట్టి పర్టికులర్స్ కాలంకి ఒక కాలం కేటాయించండి ఇది చిన్నది లెడ్జర్ పోలియో నంబర్ అంటారు ఎల్ఎఫ్ నంబర్ అని చిన్నగా కేటాయించండి ఇదంతా ఏంటిది డెబిట్ పార్ట్ యాజ్ టీజ్గా క్రెడిట్ పార్ట్ ఉండాలి మళ్ళీ క్రెడిట్ పార్ట్ ఎట్లా డ్రా చేయాలి నోట్స్లో చివరికి చివరికి మళ్ళీ దీనికి త్రీ కాలమ్స్ కేటాయించండి ఫస్ట్ కాలము సెకండ్ కాలము థర్డ్ కాలము వన్ టూ త్రీ త్రీ కాలమ్స్ అందుకే దీనికి టైటిల్ ఏం పెట్టిళ్ళు త్రీ కాలమ్స్ క్యాష్ బుక్ మళ్ళీ ఇటు ఫస్ట్ డేట్ కాలం చిన్నగా ఉంచండి ఇక మిగిలిన ఖాళీ ప్లేస్ అంతా పర్టికులర్స్ కాలం వివరాల కాలం పెద్దగా ఉండాలి మిగతాది ఎల్ఎఫ్ నంబర్ ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుని పేజ్ మొత్తం డ్రా చేయండి ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ డేట్ అని రాయండి పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ నంబర్ లెడ్జర్ ఫోలియో నంబర్ ఫస్ట్ కాలము క్యాష్ కేటాయించండి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఫస్ట్ కాలం అయితే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కాలం ఉన్నది ఇది లాస్ట్కి కేటాయించండి వెరీ ఈజీ మెథడ్లో చెప్తున్నాను క్యాష్ కాలం కేటాయించండి బ్యాంకు కాలం కేటాయించండి తర్వాత డిస్కౌంట్ కాలం కేటాయించండి సేమ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ మళ్ళీ డేటు పర్టికులర్సు ఎల్ఎఫ్ నంబరు క్యాష్ కాలం బ్యాంక్ కాలం ఈ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ క్యాష్ కాలం డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలము క్రెడిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలం దేనికి కేటాయిస్తారంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లోకి క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటే క్యాష్ వస్తే డెబిట్ సైడ్ రాయాలి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళి క్యాష్ పేమెంట్ అయితే క్యాష్ పోతే క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి ఎలా ఒకసారి నేను చూపెడతాను ఇది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకుందాం ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ యజమాని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లోకి క్యాష్ వస్తేనేమో డెబిట్ సైడ్ రాయాలి ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలంలో డెబిట్ సైడ్ రాయాలి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళి ఒకవేళ క్యాష్ పోయింది అనుకోండి క్యాష్ పోతే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ పోతే ఎడి సైడ్ రాయాలి ఈ క్రెడిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలంలో రాయాలి మరి బ్యాంకు కాలమ్స్ ఎందుకు కేటాయించినట్టు అంటే ఇక్కడ చూడండి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్బులు దాచిపెట్టుకోవడానికి కానీ లేదా ఎవరికైనా ఫోన్పే ద్వారా గూగుల్ పే ద్వారా పేటిఎం ద్వారా చెక్ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించాలి అన్నా డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా బ్యాంకులో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఆ అకౌంట్లో డబ్బులు దాచిపెట్టుకుంటుంది బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయి బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు ఎంత పోయినాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ యొక్క బ్యాంక్ కాలంను కేటాయించుకుంటుంది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సో బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వస్తేనేమో డెబిట్ సార్ రాయాలి బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోతేనేమో క్రెడిట్ సార్ రాయాలి దిస్ ఈజ్ ద లాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఈజ్ ద హిస్టరీ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ ఇది డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కాలం అంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరికైనా డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఇందులో రాయాలి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి డిస్కౌంట్ ఏమైనా వస్తే క్రెడిట్ సైడ్ ఇందులో రాయాలి దిస్ ఈజ్ ద త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ ఫార్మాట్ ఫ్రోఫార్మా అంటారు సో ఇప్పుడైతే నేను ఒక లెక్క అయితే తీసుకుంటాను ఈ యొక్క ప్రాబ్లం తీసుకొని యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే ప్రాబ్లము తప్పకుండా రాదు అనే ముచ్చట ఉండదండి టెన్ మార్క్స్కి వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ 
do not skip the video. Illustration 9, page number 138. So, you can choose and the first one is the Lekke Ardham Kavali. Lekke Ardham is the answer easy to choose. But Lekke Ardham is the answer easy to choose. Lekke Ardham is the answer easy to choose. Lekke Ardham is the answer easy to choose. Here we choose and the first problem is the answer easy to choose. Prepare triple column cash book from the following transactions. So, three column cash book is the answer easy to choose. आंसर बुक लेट लोगानी मेरे को नोट्स लोगानी थ्री कॉलम कैश बुक के ओके फॉर्मेट ड्राचे सिंतरवाता नेक्स्ट चूज़ दम 2019 मार्च फर्स्ट बैलेंस ऑफ कैश 5000 अंडे माना बैंक माना बिजनेस आर्गनेशन लो यंत्र ने ऐड डबलो 5000 उन्हें ऐड आयंड बैंक ओवरड्राफ्ट 10000 सो ये बैंक ओवरड्राफ्ट मिडिल का मनम चेस को दिन टू पार्ट्स का चेस को ना मो इकर चूड़ा हम बैलेंस ऑफ कैश रुपीस फाइव थाउजेंड अंडे मना बिजनेस आर्गनेशन लो फाइव थाउजेंड रुपीस कैश हूँ दाटा हालरेडी इकर मना बिजनेस आर्गनेशन लो फाइव थाउजेंड रुपीस कैश हूँ दाटा सो ये कैश हूँ ना द काबटी उन्टे मना आर्गनेशन लो कि वचन अट्टे काबटी कैश कॉलम लो 5000 रुपीस राय अंडे 2009 ना 2019 ना सो 2019 सो इकड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक पढ़ने का बाटे दिने 19 का मार दां वेरी गुड 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आने 5000 रुपीस राय अंडे पर नेक्स्ट इकड़ चूड़ अंडे विजुअल लो चूड़ अंडे वक्सारी इकड़ा एंड बैंक ओवरड्राफ्ट सो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आंटे इंटर तो इपुर मेरे को तेलवाली। सो बैंक ओवरड्राफ्ट आंटे ने यूनो अक्सर मेरे को विजुअल लो लाइव गया विथ एनिमेशन तो ने एक्सप्लेन जे स्थानों। सो विद्यार्थी लारा इकड़ा माना बैंक अकाउंट लो ओका टेन थाउजेंड रुपीस उन्हें आन कुंडा। बैंक अकाउंट लो। मान एंत उन्टे अंत 10,000 रुपीस मात्र में वित्र राजेस को गलुतों माना बैंक अकाउंट एनी डबल उन्टे अन्य मात्र में तीस को गलुतों पर बिजनेस आर्गनेशन गोड़ा बिजनेस आर्गनेशन संबंधित इसने बैंक अकाउंट लो का 50,000 रुपीस उन्हें अन कुंडा मर इंत दिस कुंटा दी बिजनेस आर्गनेशन गोड़ा 50,000 रु मर इनको का 50,000 एंटी एंडी, इनको का 50,000 एंटी माना बैंक बिजनेस आर्गनेशन की अपिच नट्टू, बैंक बिजनेस आर्गनेशन की अपिच नट्टू, अंडे माना अकाउंट लो उन्हें डबल अकांटे, इनका एक को अमोत्तम यंताई ते वार्ड कुंटमो, आ डबल नेम अंतरांटे बैंक ओवरड्राफ्ट अंतम, माले तीरिया 50,000 बिजनेस आर्गनेशन की लायबिलिटी अप्पू बिजनेस आर्गनेशन की लायबिलिटी अप्पू ओके ना काबटी बैंक ओवरड्राफ्ट का आबटी मना को क्रेडिट निलवा चूप पड़ी था दे थ्री कालम कैश बुक लो मना को क्रेडिट निलवा चूप पड़ी था दे अंधे के बैंक ओवरड्राफ्ट इच्छना पड़ो क्रेडिट सेर रायाली मार्च फर्स्ट ब 10,000 रुपीस है यार इन द कंटे मानूँ 10,000 रुपीस हो बैंक के आपूनों का बट्टे क्रेड सहेले यार ये मीठा यानि इन तमंदु चप्पना वीडियो लो इन तमंदे लेकोल चप्पना टो एस टीज का सेम उन्टे यानि चूड़ा नेक्स्ट मार्च थर्ड मार्च थर्ड नाड़ी एम जरिये इन द फर्स्ट मानूँ बिजनेस ट्रांज ये देना वो का बिजनेस आर्गनाइजेशन यू इमेजिनेशन चेस कुंटो मना लेकल चाहिए आले इमेजिनेशन वो इंच को वाले मार्च तार ना आरु रिसीव्ड अमाउंट थ्रो नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉम महेश सो महेश नुनचे लेटा फाइव थाउजेंड रुपीस वो रिसीव्ड यस कुन्नर टाइ वो रिसीव्ड यस कुन्नर � अंटे कर चूड़ा अंडे 5000 रुपीस एंड अलाउड हिम 
డిస్కౌంట్ వన్ థర్టీ సో ఈ డిస్కౌంట్ తక్కు పక్క పెట్టండి మహేష్ నుంచి వెళ్ళి ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకున్నాం రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎటు సార్ రాయాలి డెబిట్ సార్ రాయాలి మార్చ్ థర్డ్ టు మహేష్ అకౌంట్ మరి ఇక్కడ నేను బ్యాంకు కాలంలో ఎందుకు వేసిన మనకు అకౌంట్ పే చేసిన వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పే చేసి పే చేస్తే ఏమవుతుంది మన బ్యాంకు అకౌంట్లోకి డబ్బులు వస్తే మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లోకి కాదు అకౌంట్లోకి డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి బ్యాంకు కాలంలో వేయాలి ఫైవ్ థౌజండ్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చినాము మనము బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎంత ఇచ్చినాము అతనికి వన్ థర్టీ రూపీస్ మనము డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాం కాబట్టి డిస్కౌంట్ కాలంలో వన్ థర్టీ రూపీస్ వేయాలి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వెరీ సింపుల్ సో మార్చ్ ఫిఫ్త్ నాడు డిపాజిటెడ్ క్యాష్ ఇంటు బ్యాంక్ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసినాం ఇట్ ఈస్ కాంట్రా ఎంట్రీ ఎదురు పద్ధతి వస్తుంది బ్యాంకులో డబ్బులు వేసినప్పుడు బ్యాంకు నుంచి డబ్బులు తీసినప్పుడు ఈ రెండు సందర్భాల్లో మాత్రమే కాంట్రా ఎంట్రీ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మరి బ్యాంకులో డబ్బులు ఎవరు డిపాజిట్ చేసిండి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మీకు లైవ్లో విజువల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇది సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది బ్యాంకులో ఇగో డిపాజిట్ చేసింది డిపాజిట్ చేస్తే ఇగో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ అనేది పోతుంది సో క్యాష్ అనేది పోతుంది కాబట్టి ఎట్ సార్ రాయాలి క్రెడిట్ సార్ రాయాలి మార్చ్ ఫిఫ్త్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంకులోకి పోతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ క్యాష్ కాలంలో సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ రాయాలి ఎందుకు రాయాలి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ పోతుంది మరి ఈ క్యాష్ ఎక్కడికి పోతుంది బ్యాంకులోకి అంటే బ్యాంకులోకి వస్తుంది కదా ఇండైరెక్ట్గా బ్యాంకులోకి వస్తుంది కాబట్టి బ్యాంకులోకి వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాంకులోకి వచ్చినట్టు అదే డేట్ నాడు మార్చ్ ఫిఫ్త్ నాడు టు క్యాష్ అకౌంట్ క్యాష్ అనేది ఇక బ్యాంకులోకి వస్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్ కాలంలో సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ వేయాలి చూడండి త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్లో ఒకే డేట్ నాడు ఓకే డేట్ నాడు రెండు వైపులా ఒకే డేట్ నాడు రెండు వైపులా నమోదు చేయడాన్ని కాంట్రా ఎంట్రీ అంటారు దీన్ని మనము ఎల్ఎఫ్ నంబర్ కాలంలో సి అనే లెటర్తో చూపెట్టాలి సి అనే లెటర్తో చూపెట్టాలి ఓకేనా దీన్నే కాంట్రా ఎంట్రీ అంటారు ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ చూద్దాం మార్చ్ టెన్త్ నాడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం పేడ్ అనిల్ త్రో డెబిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ అంటే ఏంటిదండి ఏటీఎం చూడండి డెబిట్ కార్డ్ అన్న ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అన్న క్రెడిట్ కార్డ్ అన్న తర్వాత గూగుల్ పే ద్వారా అన్న ఫోన్పే ద్వారా అన్న ఏదన్నా బ్యాంకు కాలంలో వేయాలి ఓకేనా సో పేడ్ టు అనిల్ త్రో డెబిట్ కార్డ్ త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఈజ్ అకౌంట్ త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే ఇది ఫస్ట్ మనకి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ మనకు అర్థం కావాలి విద్యార్థులారా వాస్తవానికి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషను అనిల్కు మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అడిగింది అనిల్ను అనిల్ నీకు ఎట్లాగో త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే ఇవ్వాలి కదా కొంచెం ఎంతో కొంత డిస్కౌంట్ మాకు ఇవ్వండి అని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అడిగింది అడిగిన వెంటనే ఒక థర్టీ రూపీస్ అయితే డిస్కౌంట్ తీసుకోండి ఇంకా త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ అయితే నాకు చెల్లించాలని అనిల్ అయితే చెప్పడం జరిగింది చెప్పిన వెంటనే మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ అయితే చెల్లించింది ఎట్లా ఏటీఎం ద్వారా అంటే రిమైనింగ్ థర్టీ రూపీస్ ఏంటంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కు డిస్కౌంటు రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు మరి ఇక్కడ పేడ్ అన్నాడు కదా పేడ్ అంటే డబ్బులు పోతాయి కదా పోతాయి కాబట్టి క్రెడిట్ సార్ రాయాలి మార్చ్ టెన్త్ బై అనిల్ అకౌంట్ సో ఇక్కడ డెబిట్ కార్డ్ ఏటీఎం ద్వారా డబ్బులు చెల్లిస్తున్నాం కాబట్టి మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోతాయి బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళి డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి బ్యాంకు కాలంలో వేయాలి థర్టీ రూపీస్ ఏమో మనం డిస్కౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఈజీగానే అయిపోతుందండి మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ క్యాష్ సేల్స్ క్యాష్ సేల్స్ ఎంత అండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ సేల్స్ చేసి లేట నగదు కమ్మి లేట అమ్ముతే ఏమొస్తాయి డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ డబ్బులు 
క్యాష్ వచ్చింది అండ్ చెక్ కూడా వచ్చింది ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ క్యాష్ వచ్చింది చెక్ వచ్చింది అంటే దీన్ని మీకు విజువల్లో మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ గూడ్స్ అయితే క్యాష్కి అయితే పలానా పర్సన్కి అయితే గూడ్స్ అయితే అమ్మింది అమ్మితే టూ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఏమో క్యాష్ ఇచ్చిండు ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఏమో చెక్ ఇచ్చిండు అంటే ఇక్కడ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లోకి క్యాష్ వస్తుంది అదేవిధంగా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లోకి చెక్ వస్తుంది సో రెండు వస్తున్నాయి కాబట్టి వస్తే మన ఎటు సార్ రాయాలి డెబిట్ సార్ రాయాలి టూ సేల్స్ అకౌంట్ అని రాయాలి సో క్యాష్ ఏమో టూ సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ కాలంలో టూ సెవెంటీ ఫైవ్ చెక్ వస్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్ కాలంలో టూ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వేయండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇందులో చూడండి డిపాజిట్ చెక్ ఆన్ ద సేమ్ డే ఇదే రోజు చెక్ బ్యాంకులు వేసిండు కాబట్టి కాంట్రా ఎంట్రీ రాదు ఒకవేళ నెక్స్ట్ డే కనుక ఇంకా లేదంటే తర్వాత రోజులు అలా వేస్తే కాంట్రా ఎంట్రీ వస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి విద్యార్థులు సో మార్చ్ నైన్టీన్త్ నాడు ఏం జరిగింది చూద్దాం పర్చేస్ గూడ్స్ బై పేటిఎం పేటిఎం ద్వారా నాట గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసి అట పర్చేజ్ చేస్తే క్యాష్ పోతుంది కదా ఇక్కడ చూడండి మీకు విజువల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసింది పర్చేజ్ చేస్తే గూడ్స్ వచ్చినాయి మరి ఇక్కడ డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా డబ్బులు ఇవ్వలేదు మనకు ఫోన్ ఉంటుంది కదా ఫోన్లో పేటిఎం ద్వారా చెల్లించిండు పేటిఎం ద్వారా చెల్లిస్తే మన బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోతాయి డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి ఎడ్ సార్ రాయాలి క్రెడిట్ సార్ రాయాలి బై పర్చేజ్ అకౌంట్ బ్యాంకు కాలంలో వేయాలి సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాము మార్చి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్యాష్ విత్ డ్రా ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్ అన్నాడు అండి ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్ సో దీనికి మాత్రమే ఫస్ట్ రాద్దాం ఆఫీస్ యూజ్ ఇది కాంట్రా ఎంట్రీ అంటే బ్యాంకు నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు మరి ఎవరు తీసుకుంటున్నారు బ్యాంకు నుంచి డబ్బులు ఎవరు విత్ డ్రా చేసుకుంటారు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ చూడండి బ్యాంక్ ఉంది కదా బ్యాంక్ నుంచి క్యాష్ విత్ డ్రా చేసుకున్నది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ డ్రా చేసుకుంటే క్యాష్ ఏమైతుంది వస్తుంది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్ సైడు మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టు బ్యాంక్ అకౌంటు సో క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ కాలంలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వేయండి మరి క్యాష్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి వస్తుంది అంటే బ్యాంకు నుంచి పోతుంది బ్యాంకు నుంచి పోతుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా మరి బ్యాంకు నుంచి వెళ్ళి అకౌంట్ ఎక్కడ డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి మనం బ్యాంకు నుంచి వెళ్ళి పోయినట్టు కూడా రాయాలి దాన్ని ఏమని రాయాలి టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి ఓకేనా సో ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ రాయొద్దండి ఇది ఇదొక్క నిమిషం బై క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి ఓకేనా క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి సో ఇక్కడ ఏమి ఎంటర్ చేయాలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్ చేద్దాం క్యాష్ అకౌంట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళి పోతుంది సో ఎంత పోతుంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సారీ ఆర్గనైజేషన్ కాదు బ్యాంకు నుంచి పోతుంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఒకే తేదీ నాడు ఒక బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్కి త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్లో త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్లో డెబిట్ సైడు మరియు క్రెడిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేయడాన్ని కాంట్రా ఎంట్రీ అంటారు ఈ కాంట్రా ఎంట్రీ అని తెలవడానికి ఎల్ఎఫ్ కాలంలో సి అనే లెటర్తో చూపెట్టాలి ఓకేనా సి అనే లెటర్తో చూపెట్టాలి నెక్స్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అండ్ పర్సనల్ యూజ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే బ్యాంకు నుంచి వెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల ఏమో ఆఫీస్ అవసరాల కోసం విత్డ్రా చేసిండు పర్సనల్ కోసం ఏమో నైన్ హండ్రెడ్ విత్డ్రా చేసి డ్రా చేసిండు అంటే పర్సనల్ అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమని రాయాలి అంటే మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నాడు బై డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అని రాయాలి కంట్రోల్ ట్రోల్వి డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అని రాయాలి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బై డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ నైన్ హండ్రెడ్ ఓకేనా అండి సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సో దానికంటే ముందు నేను ఇక్కడ ఇది మర్చిపోయానండి మార్చి 
మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ నాడు ఇది మర్చిపోయాను సో దీన్ని ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు మీకు చూపెడతాను మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ సో మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ నాడు పేడ్ బై చెక్ టు కావ్య సో కావ్య కట చెక్ కట సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ది పేడ్ చేసిందట ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అసలు కావ్యాకు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది అమ్మ కావ్య గారు మీకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇవ్వాలి కదా ఎంతో కొంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వమంటే సరే సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే ఇస్తాను అని కావ్య అన్నది మిగతా సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే చెక్ అయితే చెల్లించిళ్ళు చెల్లిస్తే దీన్ని ఎందులో రాయా ఎలా రాయాలో నేను ఒకసారి చూపెడతాను ఓకే అండి మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ నాడు ఇది మనం మర్చిపోయినాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు కావ్యకి ఎంత మనం చెక్ ద్వారా చెల్లిస్తున్నాం అంటే చెక్ ద్వారా చెల్లిస్తున్నాం కాబట్టి చెక్ పోయినా క్యాష్ పోయినా మనము క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం కాబట్టి సో క్రెడిట్ సైడ్ ఏమని రాయాలంటే మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ బై కావ్య అకౌంట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చెక్ పోతుంది కాబట్టి మన బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఏమో మనకు డిస్కౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం డిస్కౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ నాడు ఏం జరిగింది పేడ్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసము టూ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ మనము పే చేసినాం టీవీలలో పేపర్లలో మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి తెలవడానికి మన ప్రోడక్ట్స్ కొనడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తే ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం ఇచ్చిన ఖర్చు ఎంత అంటే మనకు టూ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ క్యాష్ కాలంలో వేయాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మార్చి ట్వంటీ ఎయిత్ నాడు మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ నాడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం పేడ్ స్టాఫ్ శాలరీ బై క్రాస్డ్ చెక్ మరి మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్న మరి ఎంప్లాయీస్కి అయితే శాలరీస్ అయితే పే చేసిల్లాట అది చెక్ ద్వారా పే చేసిల్లాట చెక్ ద్వారా పే చేస్తే మనకు చెక్ పోతుంది క్యాష్ వేయనా కూడా క్రెడిట్ సార్ రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ చెక్ అన్నాం కాబట్టి బ్యాంక్ కాలంలో వేయాలి సో నెక్స్ట్ చూడండి అదేవిధంగా మార్చి ట్వంటీ నైన్త్ నాడు వెరీ వెరీ ఇక్కడ జాగ చూద్దాం ఫస్ట్ ట్వంటీ నైన్ పేడ్ ఆఫీస్ రెంట్ బై క్యాష్ సో మనం ఆఫీసు కిరాయికి తీసుకున్నాం మరి రెంట్ పే చేయాలి ఎలా పే చేసినాము క్యాష్ ద్వారా పే చేసినాము సో పే చేస్తే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ పోతుంది కాబట్టి మనము బై రెంట్ అకౌంట్ అని ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్యాష్ కాలంలో వేయాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు టిస్ట్ ఉన్నది చూడండి ఇక్కడ రెంట్ కోసమేమో నాలుగు వందలు చెల్లించినాము ఇక్కడ హౌజ్ రెంట్ అండి హౌజ్ అంటే ఇప్పుడు యజమాని సొంత ఆయన సొంతం కోసము కిరాయి తీసుకున్నాడు ఇల్లు మరి కిరాయి తీసుకుంటే ఇక్కడ చెక్ ద్వారా చెల్లించిందట ఆ ఓనర్కు అని ఆయన పర్సనల్ అవసరాల కోసం బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ రెంట్ కోసము చెల్లించిండు మరి ఆయన హౌజ్ రెంట్ అంటే ఆయన పర్సనల్ యూజ్ ఇది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధం లేదు సో సంబంధం లేదు కాబట్టి బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి పర్సనల్ యూజ్ కాబట్టి దాన్ని డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అనాలి డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ సేమ్ డేట్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ సో మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వేయాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షను రిసీవ్డ్ ఏ క్రాస్డ్ చెక్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫ్రమ్ శ్రీనివాస్ ఇన్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ అంటే ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలు మనకు శ్రీనివాస్ నుంచి వెళ్ళి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి రావాలి మరి శ్రీనివాస్ ఎంత ఇచ్చిండండి ఫైవ్ ఎయిటీ రూపీస్ మాత్రమే ఇచ్చిండు అంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసినట్టు డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు ఫార్టీ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు సో మనకైతే ఫైవ్ ఎయిటీ రూపీస్ అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి వచ్చినే వచ్చినట్టు రాయండి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ టు శ్రీనివాస్ అకౌంట్ మరి ఇక్కడ చెక్ వస్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్ కాలంలో వేయండి మరి మనం డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఫార్టీ రూపీస్ డిస్కౌంట్ కాలంలో వేయండి సో ఇక్కడితో మనము ఇక్కడ మనకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన ఈ లెక్కకైతే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్కి ఏం చేయాలో డెబిట్ సార్ రాసి డెబిట్ సార్ రాసినాం క్రెడిట్ సార్ రాసి క్రెడిట్ సార్ రాసినాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇదేమో సంస్థలోకి వచ్చిన డబ్బులు డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలం ఇదేమో సంస్థ నుంచి పోయిన డబ్బులు 
ఫస్ట్ ఇవి రెండు కూడుకోండి డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉందా క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉందో చూడండి నాకైతే ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను డెబిట్ సైడ్ కూడుతున్నా డెబిట్ సైడ్ ఏం చేసిన అడిషన్ చేసిన అడిషన్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే సెవెన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ యాజ్ టీజు క్రెడిట్ సైడ్ వేయండి సెవెన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి వెళ్ళి ఈ క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ అంతా రెడ్యూస్ చేయండి రెడ్యూస్ చేస్తే ఫైవ్ థర్టీ రూపీస్ వస్తుంది దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అంటాం తెలిసింది నిల్వా ఇక్కడ ఏ మంత్ అయితే ఉంటుందో ఆ మంత్ చివరి తేదీ వేయండి ఇక్కడ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ సో నెక్స్ట్ ఈ డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ కాలం కింద సో ఫైవ్ థర్టీ రూపీస్ వేయండి దీన్ని టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అనండి ఇక్కడ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ డేట్ ఏమొస్తుందంటే ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఫైవ్ థర్టీ రూపీస్ ఇది క్యాష్ కాలం బ్యాలెన్సెస్ చేయడం నిల్వలు తేల్చడం క్యాష్ కాలం సో ఇట్లనే క్యాష్ కాలం అయితే ఏ విధంగా చేసిలో ఇక్కడ బ్యాంకు కాలం కూడా చూడండి ఇవి బ్యాంకు అకౌంటులోకి డబ్బులు వచ్చినాయి ఇవి బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోయినాయి ఏది ఎక్కువగా ఉందో చూడండి ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్నదంటే ఇక్కడ చూడండి బ్యాంక్ క్రెడిట్ సైడే ఎక్కువగా ఉంది క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఇది మొత్తం టోటల్ కూడండి క్రెడిట్ సైడ్ కూడితే మనకు ఎంత వస్తున్నది అంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ వన్ ఫైవ్ రూపీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి ఆపోజిట్ డెబిట్ సైడ్ వేయండి సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ వన్ ఫైవ్ రూపీస్ సో ఈ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ వన్ రూపీస్ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ డెబిట్ సైడ్ ఉన్న అమౌంట్లు కూడి రెడ్యూస్ చేయండి సో రెడ్యూస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే రెడ్యూస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ త్రీ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ దీన్ని ఏమైనా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం కదా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ తేల్చి నిల్వ ఇటు కూడా క్యారీ డౌన్ అని ఆలి తేల్చి నిల్వ ఏ డేట్ అండి ఇక్కడ ఏ నెల ఉంటే ఆ నెల చివరి తేదీ నాడు మనం నిల్వలు తేలుస్తాం సో ఇక్కడ మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ సో నెక్స్ట్ మంత్ కాదు ఏమైతుంది బై బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ తెచ్చి నిల్వ అవుతుంది బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ ఇక్కడ బ్యాంకు కాలంలో వేయాలి త్రీ టెన్ రూపీస్ త్రీ టెన్ రూపీస్ ఓకేనా అండి సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మంత్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత డేట్ ఏమొస్తుంది అంటే డేట్ కాలంలో ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వేయండి ఓకేనా సో ఇది అతి పెద్ద లెక్క అండి అతి పెద్ద లెక్క సో ఇప్పుడు చూడవచ్చు మీరు మార్చ్ ఫస్ట్ నాడు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటే ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తర్వాత ఐదు వందల ముప్పై రూపాయలే ఉన్నాయి అంటే చూడండి ఒక వన్ మంత్కు పోల్చుకుంటే క్యాష్ అనేది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో పోల్చుకుంటే చాలా తగ్గింది చాలా తగ్గింది సో అట్లనే సో మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇంకా త్రీ టెన్ రూపీస్ అయితే ఇక్కడ చూడండి వన్ మంత్ తర్వాత సో ఇక్కడ మనము మార్చ్ ఫస్ట్ నాడు బ్యాంకులో బ్యాంకు వాళ్ళకు పదివేల రూపాయలు చెల్లించాలి బ్యాంకు వాళ్ళకు కానీ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఎంతకు వచ్చింది త్రీ టెన్ రూపీస్ అప్ అనేది తగ్గింది సో ఈ విధంగానైతే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు నచ్చుతుంది ఒక లైక్ అయితే చేయండి ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మిగతా ఫైనల్ అకౌంట్స్ కూడా ఆల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫైనల్ అకౌంట్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎవ్రీ వీడియో మన చింతల శైలేంద్ర అనే ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి మీరు సెర్చ్ చేయండి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఇది మీరైతే ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా రాయాలి ఆన్సర్ బుక్లెట్లో నేను ఒక నిమిషంలో ఇప్పుడు చూపెట్టబోతున్నాను ఓకేనా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఈ ఆన్సర్ బుక్లెట్ని మీరు అడ్డంగా తిప్పాలి సో అడ్డంగా తిప్పి ఇక్కడ చూడండి త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ అలవడ్ క్యాష్ బ్యాంక్ కాలం డిస్కౌంట్ అలవడ్ కాలం సో ఈ విధంగా చేయాలి అండి ఎగ్జామ్లో మీరు వీడియో పాజ్లో పెట్టుకొని మీరు ఒకసారి చూసుకోండి సో అదే విధంగా పూర్తిగా మీకు ఒకసారి చూపెడతాను ఇది ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఇట్లా ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో ఇట్లా రాయాలి ఆన్సర్ బుక్లెట్ సో క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఏ విధంగా ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఇట్లా ఉంటుంది ఈ విధంగా అయితే మీరు రాయండి క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో కూడా నేను ఒకసారి ఇప్పుడు చూపెడతాను 
సో మనకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ అండి మీరు ఇది వీడియో పాజ్లో పెట్టుకొని చూడవచ్చు ఇది ఫస్ట్ పేజీ ఇది సెకండ్ పేజీ సెకండ్ పేజీలో పద్దెనిమిదో క్వశ్చన్ మనకు ట్వంటీ మార్క్స్ ప్రాబ్లం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు దాన్ని చూసుకుంటూ మనము ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి సో ఇక్కడ సెక్షన్ ఈలో అండి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు విజువల్లో సెక్షన్ ఈలో మనకు ఇవో త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ ద త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ సో ఇందులో మనకు రెండు లెక్కలు ఇస్తాడు బ్యాంక్ రికాన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఒక లెక్క ఇస్తాడు త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ నుంచి ఒక లెక్క ఇస్తాడు త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఛాయస్ ఉంది కాబట్టి ఇది మాత్రం చేయండి వన్ ఇంటూ టెన్ టెన్ మార్క్స్ కంపల్సరీ ఇది ఎగ్జామ్లో ఇచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ సో ఇంకొకటి చూడండి మీకు నెక్స్ట్ ఇది టూ మార్క్స్ కావచ్చు ఫైవ్ మార్క్స్ లెక్కలు కావచ్చు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ జై హింద్ జై కామర్స్ స్టూడెంట్స్